ஒரு கொள்கையும் இல்லைங்க திராவிடத்தில் அவங்க ஒரு கொள்கையும் கிடையாது அவன் ரொம்ப நெருக்கினா நான் தான் ரொம்ப இந்துங்கிறேன் இந்த இரண்டு அயோக்கியர்களையும் அரசியலை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என்பதில் எனக்கு ரொம்ப இப்ப எது தாங்க முடியவில்லை என்றால் ஏதோ கருணாநிதி காலத்தோடு இந்த ஊழல் ஒழிந்து விடும் என்று நினைத்தேன் அப்புறம் ஸ்டாலின் வந்து உட்கார்ந்தார் சரி இவரோடு ஒழிந்து போகும் என்று நினைத்தால் அடுத்த ஆள் வந்து உட்கார்ந்து விட்டார் இவர்கள் வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லை வாரிசுகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லை வழி வழி தோன்றல்களுக்கும் பஞ்சம் இல்லை தேனியிலே போய் உதயநிதி பேசுகிறார் டீ கடை வைத்திருந்த ஓ பி எஸ்க்கு இவ்வளவு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களும் இந்த சொத்தும் எப்படி வந்தது என்று கேட்கிறார் உனக்கு எப்படி வந்தது திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அதிமுக தோட்ட கழட்டி தானே முடிவுக்கு போயிடுவேன் திமுக காதோட அறுத்துக்கு போயிடுவேன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வெக்கமும் இல்ல ஒரு மானமும் கிடையாது வெளியே பேசிக்கிறது மட்டும் என்ன இவங்களுக்கு ஒண்ணு பத்து வருஷமா அவனையே சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கானே நாங்க எப்ப சுரண்டுறது மாறுதல் வேண்டாமா விடியலை நோக்கி விடியலை நோக்கி எந்த விடியலை நோக்கி இப்பொழுது மோடி இந்த பக்கம் வந்து விட்டால் இப்பொழுது எடப்பாடி கடுமையாக இந்துத்துவாக எதிர்ப்பார் இதுதான் அவர்களுடைய அரசியல் இப்பொழுது உனக்கு என்ன நெருக்கடி அசம்பிளி தேர்தல் ஒன்று அவன் தோட்ட கழட்டிக்கிட்டு போறவன் வருவான் இல்ல காதோட இருக்கிறவன் வருவான் இந்த காங்கிரஸ்கெல்லாம் கமல் கருத்து எனக்கு தெரியாது நானாக சொல்லுகிறேன் இந்த காங்கிரஸ்கெல்லாம் என்ன கொள்ளை வந்தது புதுச்சேரியில உன்னுடைய வேட்டியை உருவிவிட்டான் அப்புறமும் இங்கே எங்களுக்கு எட்டுமலை வேட்டி தருவார் அவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயே என்று கேட்கிறேன் நான் அவன் கோபனத்தோடு திரிகிறான் இங்கே எட்டுமலை வேட்டி தருவான் என்று சொல்லுகிறார் திரைப்பட துறையிலேயே அறிவேன் என்றாலும் கூட அண்மை காலமாகத்தான் அவரை மிக நெருக்கமாக அவரை உற்று நோக்குகின்ற நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது இப்பொழுது நாம் செய்ய போகின்ற காரியம் அவர் இந்தியனில் செய்தது வன்முறை நீங்கி அவர் இந்தியனில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ இந்த நாடு எப்படி மாற வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ அதைத்தான் செய்வதற்காக ஒரு ஒரு கட்சியை உண்டாக்கியிருக்கிறார் பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்கு பாடுபட்டவர்கள் என்ன நோக்கத்திற்கு பாடுபட்டார்களோ அந்த நோக்கத்தை விட்டு விலகிய நிலை இன்றைய அரசியலில் ஏற்பட்டிருக்கிறதே என்று சினந்து தன்னுடைய மகனாக ஆனாலும் அவனையும் கொன்று இந்த நாட்டில் நீதியை நிலைநாட்டுவேன் என்று சொன்ன இந்தியன் அதனுடைய வயலன்ஸ் வன்முறை நீங்கிய நிலைதான் இன்றைக்கு மக்கள் நீதி மையம் மேற்கொண்டிருக்கின்ற முறை என்று நான் கருதுகின்றேன் ஊர் கூடி தேரெடுப்பது என்று சொல்வார்கள் இது சாதாரணமான வேலை இல்லை ஒரு கட்சியை கட்டி அந்த கட்சியை ஆட்சிக்கு கொண்டு வருவது என்பது சாதாரணமான வேலை இல்லை அது தேரை இழுப்பது போன்றது அதனுடைய வடத்தை தூக்குவதற்கே வலிமை போதாது ஆகவே எல்லோரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஐம்பது ஆண்டுகளாக பாழ்பட்டு போன நிலையிலிருந்து அதை மீட் மீட்டெடுப்பதற்கு ஒரு முயற்சி இப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த மேடையில் பேசப்பட்ட செய்திகளெல்லாம் சாதாரணமான செய்திகள் இல்லை சோசியலிசம் பேசுவார்கள் கம்யூனிசம் பேசுவார்கள் லிங்விஸ்டிக் நேஷனலிசம் பேசுவார்கள் மாப்போசி போன்றவர்கள் மாநில சுய ஆட்சி பேசுவார்கள் ஆக பெரியார் பேசினார் அண்ணா பேசினார் மூதறிஞர் ராஜாஜி பேசினார் முத்துராமலிங்க தேவர் பேசினார் பி ராமமூர்த்தி பேசினார் மாப்போசி பேசினார் இப்படி பேசிய தலைவர்களெல்லாம் அறிஞர்களாக இருந்தார்கள் கேட்ட மக்களெல்லாம் பேதைகளாக இருந்தார்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அறியாத மக்களிடம் படிக்காத மக்களிடம் மிக படித்த மிக சிந்தனை வாய்ந்த தலைவர்கள் பேசினார்கள் அவர்கள் பேசுவதை இவர்களால் வாங்கிக் கொள்ள முடியுமா என்று நினைக்க முடியாத அளவிற்கு அன்றைக்கு கேட்பவர்களுக்கும் பேசுபவர்களுக்கும் இடையே இடைவெளி இருந்தது ஆனாலும் படிக்காத அந்த மக்களுக்கு உலகத்தின் உயர்தரமான அரசியலை அந்த தலைவர்கள் மேடையிலிருந்து கற்பித்தார்கள் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் மக்களெல்லாம் முற்றாள்களாக இருந்த காலத்தில் தலைவர்களெல்லாம் அறிஞர்களாக இருந்தார்களே இப்பொழுது தலைவர்களெல்லாம் முற்றாள்களாக இருக்கின்ற காலத்தில் மக்களெல்லாம் அறிஞர்களாக இருக்கிறார்களே என்று எண்ணி பார்க்கின்றேன் இட் இஸ் அன் ஐரணி இது ஒரு முரண் எப்படி இது நடக்க முடிகிறது மக்கள் கீழே உட்கார்ந்திருப்பவர்களை விட மேடையில் இருக்கின்றவன் கூடுதலான உயரமுடையவன் என்பதுதான் பொருள் அதனாலே தான் உயரத்தில் நின்று மக்களிடம் பேசுகிறான் அப்படியானால் படித்த மக்கள் அதுவும் தேர்ச்சியான படிப்பு படித்தவர்கள் 
நுண்மான் நுழைபுலம் வாய்ந்தவர்களாக இன்றைய மக்கள் ஆகிவிட்டார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் சமமாக படித்து ஏறத்தாழ படிக்காதவன் கை நாட்டு என்று யாருமே இல்லை என்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் தலைவர்கள் ரொம்ப விவரம் இல்லாதவர்களாக ரொம்ப மட்டமானவர்களாக எப்படி இருக்க முடிகிறது என்று நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் மக்களெல்லாம் முற்றாள்களாக இருந்தபோது அண்ணாவும் ராஜாஜியும் பெரியாரும் மற்றவர்களும் தலைவர்களாக இருந்தார்களே இப்பொழுது மக்களெல்லாம் அறிவாளிகளாக இருக்கிற போது எப்படி எடப்பாடியாலும் ஸ்டாலினாலும் தலைவராக இருக்க முடிகிறது என்று பார்க்கின்றேன் இவர்கள் எதை அறிந்தவர்கள் எதை தெரிந்தவர்கள் எப்படி வழிகாட்டுவார்கள் இந்த மக்களுக்கு மக்களால் இதை எப்படி சகித்துக் கொள்ள முடிகிறது என்பதை நான் பல காலமாக எண்ணி எண்ணி பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் எப்படி சகித்துக் கொள்ள முடிகிறது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இவர்களுடைய ஊழல் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லோர் பெரியோர் என்னும் காலம் வந்ததே கெட்ட நயவஞ்சகக்காரருக்கு நாசம் வந்ததே இப்பொழுது நல்லவர்களுக்கு வாழ்வில்லை நயவஞ்சகர்களுக்கு தான் வாழ்விருக்கிறது சுதந்திர இந்தியாவில் நயவஞ்சகர்கள் வீழ்வார்கள் நல்லவர்கள் வாழ்வார்கள் இதுதான் பாரதி கனவு கண்ட இந்தியா ஆனால் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வந்த பிறகு நல்லவனெல்லாம் விழுந்தான் ஓ அயோக்கியனெல்லாம் அரசியலுக்கு வந்து மேல்நிலைக்கு போய்விட்டான் நான் எப்பொழுதும் வழக்கமாக சொல்வது வழக்கம் சில தலைவர்கள் காந்தி அழைத்தார் காந்தி அழைத்த போது நல்லவனெல்லாம் நம்மைத்தான் அழைக்கிறார் காந்தி என்று வந்து விட்டான் அயோக்கியனெல்லாம் இந்த கிழவன் அழைப்பது நம்ம இல்லை என்று ஒதுங்கி விட்டான் கருணாநிதி அழைத்தார் இளைஞர்களெல்லாம் வாருங்கள் என்று அயோக்கியனெல்லாம் தலைவர் நம்மைத்தான் கூப்பிடுகிறார் என்று உள்ளே வந்து விட்டான் நல்லவனெல்லாம் இது நமக்கான அழைப்பில்லை என்று ஒதுங்கிவிட்டான் அழைப்பவன் எவனோ அவனை பொறுத்து பின்பற்றுவருடைய கூட்டம் இருக்கிறது கமல் அழைக்கிறார் கற்றறிந்தவர்கள் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கிறீர்கள் இவர் ஒருவராக தேரை இழுத்து விடுவாரா என்கின்ற ஐயமெல்லாம் உங்களுக்கு எழவில்லை அவர் இழுப்பதற்கு நின்று விட்டார் நாமும் போய் நிற்போம் தேர் உருள்வது உருளாததை பின்பு பார்ப்போம் என்கின்ற அந்த எண்ணம் ஒவ்வொருவராக சேர வேண்டும் இரண்டு பேருடைய அரசியலுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை இவன் டிவி கொடுப்பான் அவன் மிக்சி கொடுப்பான் ஆனால் அவன் மிக்சி கொடுக்கறதுல அவன் ஒரு கொஞ்சம் குறைச்சலா புரிஞ்சுமே அவன் டிவி கொடுத்தா நம்ம நிறுவனம் வளருமேனா அதுக்கு தோதான அதை பார்த்து கொடுப்பார் அவர் வெறும் டிவியை கொடுக்க கொடுக்கறது கொடுக்கல நம்ம குடும்பமும் சேர்ந்து வளர்றதுக்கு தோதா உள்ளதை கொடுப்போம்னு கருணாநிதி செய்வார் அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப யோசனை அதிகம் அவன் மிக்சியை கொடுப்பேன் இதே இன்றமும் துறைமுகம் தொ தொகுதிக்கு நீங்கள் போனால் வீதியிலே படுத்து தூங்குகிறவர்கள் வானமே வி வானமே கூரையாய் வையகமே விழாய் வாழ்கிற மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் இன்னும் இருபது சதவீதம் பேர் இரவு உணவில்லாமல் படுக்கப் போகிறார்கள் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசமாக வளர்ந்திருக்கிறது கார்பரேட் கம்பெனியினுடைய முதலாளிகள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு எவ்வளவு ஆண்டுக்கு எவ்வளவு என்று எண்ணி பாருங்கள் அடிமட்டத்திலே இருக்கிறவர்கள் இலவச அரிசியை வாங்கி உண்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் எதற்காக இலவச அரிசியை கொடுக்கிறார்கள் நாங்கள் அடிக்கிறோம் கொள்ளை நீ சத்தம் இல்லாமல் இதை வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு இரு கடைசியில் நீ இவன் உயிர் பிழைத்திருப்பதற்கு வேண்டிய அளவுக்கு தான் இந்த அரசுகள் செய்ய முடியுமே தவிர அதற்கு மேலான திட்டங்கள் இவர்களிடம் இல்லை ஒரு கொள்கையும் இல்லைங்க திராவிடத்தில் அவங்க ஒரு கொள்கையும் கிடையாது அவன் ரொம்ப நெருக்குனா நான் தான் ரொம்ப இந்துங்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை ஐயோ என் பொண்டாட்டி காலையில் ராத்திரிக்கு அர்த்த ஜாம பூஜைக்கு போறா காலையில் திருப்பள்ளி எழுச்சிக்கு போறா எங்களை விடவா நீங்க எல்லாம்னு கேட்குறேன் பெரியார் சமாதியில் பிரண்டு படுத்திருப்பாரு ஆகா இந்த இரண்டு அயோக்கியர்களையும் அரசியலை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என்பதில் திராவிடத்தின் பெயரால் இனத்தின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் பிறவற்றின் பெயரால் அவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளாக அவற்றின் பெயரால் அந்த தலைவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் கொள்கைகளை முன்வைத்து அரசியலை நடத்திய போது புதிய இளைஞர்கள் அவர்களை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு பெரிய நிறுவனமாக ஆகிவிட்டது நான் பல சமயங்களில் நினைப்பேன் ஏன் இந்த ரெண்டு கட்சிகளையும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக வீழ்த்த முடியவில்லை 
அவன் ஊழல் என்று மக்களுக்கு தெரிகிறது மக்கள் ஊழலை விரும்புகின்றவர்கள் இல்லை ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப அவர்களே வந்து உட்கார்கிறார்களே எப்படி நடக்கிறது என்ன குறைபாடு என்ன குறை என்று நமக்கு தெரிந்தால் தான் புதிதாக கட்டுகின்ற நம்மை போன்றவர்கள் முயற்சி செய்ய முடியும் ஆகவே சொல்கிறேன் ஏன் ஐம்பது ஆண்டுகளாக அவர்கள் ஏற்ற முடியவில்லை ஒரே ஒரு தன்மை தான் எனக்கு தெரிகிறது பெரிய கட்சியாக எப்படியோ ஆகிவிட்டார்கள் அறுபத்தி ஒன்பதில் அண்ணா இருந்தது வரையிலும் அமைதியாகவும் மென்மையாகவும் முறையாகவும் கொண்டு போய்விட்டார் அவருக்கு பின்னாலே வந்தவர்கள் பெரிய நிறுவனமாக ஆகிவிட்ட நிலையில் அவர்களோடு சேர்ந்து தான் ஆக வேண்டும் இவருக்கு மாற்று கட்சி இதில் எம்ஜிஆர் ஒருவர் தான் மிக குறிப்பாக ஒரு அரசியலில் மூன்றாவது சக்தியாக எழுந்து இரண்டாவது சக்தியாக இருந்தவர்களை வெளியேற்றினார் திமுகவை வெளியேற்ற வேண்டும் திமுகவை இறக்க வேண்டும் பதவியில் இருந்து எம்ஜிஆர் வெளியே வருகிறார் வெளியே வந்து அவர் கேட்ட கேள்விகள் ரொம்ப பழிச்சென்று போய் நெருப்பு பிடித்தது போல் பிடித்தன நேற்று வரையிலும் முழு பீடி வாங்கி குடிக்க முடியாமல் கீழே கிடந்த ஒட்டு பீடியை குடித்துக் கொண்டிருந்தவன் இன்றைக்கு மூன்று மாடி கட்டிடத்திற்கு வந்தானே எப்படி என்று கேட்டார் நான் கணக்கு கேட்கிறேன் கருணாநிதி கொடுக்க மறுக்கிறார் என்று சொன்னார் அவ்வளவுதான் தீ பிடித்தது போல் பிடித்தது எழுபத்தி ரெண்டில் அவர் இதை சொல்லி எழுபத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டார் அவரால் சர்க்காரியா கமிஷன் கருணாநிதியின் மீது போடப்பட்டது முதல் முதலாக ஒரு முதலமைச்சரின் மீது ஊழல் வழக்கு போடப்பட்டது என்கின்ற பெருமை கருணாநிதிக்கு தான் உண்டு இவ்வளவு ஊழலை வைத்துக் கொண்டு பரம்பரையாக ஆள வேண்டும் என்று வேறு சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஊழலை நான் செய்தது போதாது என் மகன் செய்ய வேண்டும் மகனுக்கு பிறகு என் பேரன் செய்ய வேண்டும் பேரனுக்கு பிறகு அவன் மகனும் செய்ய வேண்டும் வழி வழியாக நாங்கள் திருவ நாங்கள் திராவிட பேரரசை நடத்துவோம் மகனுக்கு சொல்லிவிட்டு போயிருப்பார் என்ன செய்தாலும் இந்த பெரியார் படத்தையும் அண்ணா படத்தையும் வைத்து வைத்துக் கொள்ளாது அடையாளம் அப்புறமும் பொண்டாட்டியை கோயிலுக்கு போக சொல் நீ பஞ்சாங்கம் பார் எல்லாம் செய் அதெல்லாம் ஒன்றும் குறை இல்லை ஆனால் இந்த படத்தை அடையாளத்துக்கு வைத்துக்கொள் இதுக்கு திராவிட பேரரசு என்று பெயர் நிலைநாட்டு நம்முடைய வம்சாவளி திருவையாறு வம்சாவளி தொடர்ந்து ஆளட்டும் என்று சொல்லி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப இப்ப எது தாங்க முடியவில்லை என்றால் ஏதோ கருணாநிதி காலத்தோடு இந்த ஊழல் ஒழிந்து விடும் என்று நினைத்தேன் அப்புறம் ஸ்டாலின் வந்து உட்கார்ந்தார் சரி இவரோடு ஒழிந்து போகும் என்று நினைத்தால் அடுத்த ஆள் வந்து உட்கார்ந்து விட்டார் இவர்கள் வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லை வாரிசுகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லை வழி வழி தோன்றதற்கும் பஞ்சம் இல்லை தேனியிலே போய் உதயநிதி பேசுகிறார் டீ கடை வைத்திருந்த ஓ பி எஸ்க்கு இவ்வளவு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களும் இந்த சொத்தும் எப்படி வந்தது என்று கேட்கிறார் உனக்கு எப்படி வந்தது உனக்கு எப்படி வந்தது திருவாரூரில் எத்தனை ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை விற்றுவிட்டு முதல் கொண்டு வந்தாய் முதல் முறையாக அரசியலை வைத்து பணமாக்குவது பிறகு பணத்தை வீசி எரிந்து அரசியலில் ஊன்றிக் கொள்வது என்கின்ற அந்த முறையை உண்டாக்கியவர்களே நீங்கள் தானே உனக்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் யார் பேரால் ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருந்தது திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அதிமுக தோட்ட கலட்டி தானு பிடிங்கின்னு போயிடுவேன் திமுக காதோட அறுத்துக்கு போயிடுவான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வெக்கமும் இல்லை ஒரு மானமும் கிடையாது வெளியே பேசிக்கிறது மட்டும் என்ன இவங்களுக்கு ஒன்று பத்து வருஷமா அவனையே சொல்லிக்கிட்டிருக்கானே நாங்கள் எப்போ சொல்லுறது மாறுதல் வேண்டாமா விடியலை நோக்கி விடியலை நோக்கி எந்த விடியலை நோக்கி தெளிவா சொல்லு கோபாலபுரத்தின் விடியலை நோக்கி அது எனக்கு புரியும் இந்த மணலை சுரண்டாத கட்சி திமுகவோ அதிமுகவோ உண்டா ஆற்று மணலை இந்த ஆற்று மணலை ஐம்பது ஆண்டு காலமாக சுரண்டி சுரண்டி இப்பொழுது அது கட்டாந்தரையாக ஆகி மாட்டு வண்டி போகின்ற நிலைமை வந்து விட்டது ஒரு அவ்வளவு மணலையும் சுரண்டி முடித்து விட்டார்கள் இந்த மணலுக்கு உண்மையான விலை ஆறாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு கிடைக்கிறது அரசாங்கம் பெறுவது வெறும் ஆறாயிரம் ரூபாய் நமக்கு வந்து சேர்கிற போது நாம் கொடுக்கின்ற பணம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் 
ஏறத்தாழ நான்கு மடங்கு ஐந்து மடங்கு இடையில் இருப்பவர்களால் சுரண்டப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் உங்களை போன்ற அயோக்கியர்கள் ஆட்சியை விட்டு அகன்று விட்டால் வரியே இல்லாமல் ஆட்சி நடத்தலாமே கமல் எதிர்க்கிறார் ரெண்டு கட்சிகளையும் என்று சொன்னால் இந்த கட்சிக்கு பி டீம் அந்த கட்சிக்கு பி டீம் என்று சொல்ல இது ஒரு புது வார்த்தை பொழுது கட்டிப்பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் யோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இவன் பி டீம் ஏன் என்று கேட்டால் எல்லாரும் யோக்கியமா இல்லாத போது நீ மட்டும் என்னடா யோக்கியதை பற்றி பேசுற வாடா ஓட்டை பிரிக்கிறோமா நல்லதை நோக்கி ஓட்டை பிரிக்காமல் அந்த ஓட்டுகளின் எண்ணிக்கையை வளர்க்காமல் என்றைக்கு அந்த நல்லது வளரும் இப்பொழுது பிஜேபி பத்த இடத்திலும் பதினைந்து இடத்திலும் நிற்பான் இவன் பதினைந்து இடத்திலும் வெல்ல போவதில்லை வென்றாலும் அதனால் ஒரு பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை என்ன பெரிய பிஜேபி பூச்சாண்டியை காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறாய் பெரிய பிஜேபி தழுவக்கூடாத ஆள் என்றால் அது அந்த கட்சிக்காரனுக்கும் இல்லை இந்த கட்சிக்காரனுக்கும் இல்லை ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி தழுவுகிறவர்கள் தான் இந்த பக்கம் இப்பொழுது மோடி இந்த பக்கம் வந்து விட்டால் இப்பொழுது எடப்பாடி கடுமையாக இந்துத்துவாகவே இருப்பார் இதுதான் அவர்களுடைய அரசியல் நான் ஏற்கனவே நடந்ததை சொல்லுகிறேன் வாஜ்பாயோடு வாஜ்பாயோடு நம்முடைய ஜெயலலிதா இருந்தது வரையிலும் கருணாநிதி இந்து வெறியர்கள் இந்துத்துவா என்று பேசி கொண்டிருந்தார் பிறகு ஜெயலலிதா வெளியே வந்த பிறகு இவர் போய் வாஜ்பாயுடன் சேர்ந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு அந்த அம்மா இந்துத்துவா வெறியர்கள் என்று பேசினார் அப்படி என்னடா உங்களோட அரசியல்ல ஐம்பது வருஷமா மாட்டிக்கின்னு கிருகிறது போச்சு இப்பொழுது உனக்கு என்ன நெருக்கடி அசம்பிளி தேர்தல் ஒன்று அவன் தோட்ட கலட்டிக்கிட்டு போறவன் வருவான் இல்ல காதோட இருக்கிறவன் வருவான் இவன் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் தான் வருவான் இவன் ரெண்டு பேர் வர்றது நமக்கு நயம் இல்ல அப்படிங்கிற போது இப்ப வேறு நெருக்கடி எதுவும் இல்லையே நல்ல அணிகளோடு ஒரு புதிய அணியை நல்ல கட்சிகளோடு சேர்ந்து உண்டாக்குவோம் என்கின்ற எண்ணம் இப்பொழுது வர வேண்டாமா என்று கேட்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஆறு பேர் ஏழு பேர் போக போகிறீர்கள் இந்த ஆறு பேர் ஏழு பேர் இப்பொழுது சட்டமன்றத்திற்கு நீங்கள் போகாவிட்டால் என்ன இந்த முயற்சியை ஒரு பத்தாண்டுகள் முயன்று கடைசியில் இவர்களை முற்றிலுமாக அறிவித்துவிட்டால் என்ன அப்படி அகற்றவே முடியாது என்றால் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு உங்களால் அகற்ற முடியுமா என்று கேட்கிறேன் இதுதான் அரசியலின் போக்கு என்றால் மாறி மாறி நீங்கள் அவர்களோடு தான் கூட்டு சேர்வீர்கள் என்றால் ஒன்று இவனோடு இல்லை அவனோடு என்று மாற்றி மாற்றி சேர்வீர்கள் ஆறு இடம் நாலு இடம் ரெண்டு இடம் என்று கடைசியில் இதயத்தில் இடம்பெறுகின்ற வரையிலும் நீங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பீர்களே ஆனால் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு இந்த ஊழலை தமிழ்நாட்டை விட்டு ஒழிக்க முடியுமா என்று கேட்கிறேன் இந்த காங்கிரஸுக்கெல்லாம் கமல் கருத்து எனக்கு தெரியாது நானாக சொல்லுகிறேன் இந்த காங்கிரஸுக்கெல்லாம் என்ன கொள்ளை வந்தது அறுபத்தி ஏழிலே நீ வலிமையான கட்சியாக இருந்து இழந்த இடத்தை முப்பது நாற்பது நாற்பது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட அடைய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உனக்கு இல்லை தகுதியானவர்களோடு சேர்ந்து நாமும் இணைந்து நின்று இந்த தேரை இழுப்போம் என்கின்ற எண்ணம் உனக்கு வரவில்லையே புதுச்சேரியிலே உன்னுடைய வேட்டியை உருவிவிட்டான் அப்புறமும் இங்கே எங்களுக்கு எட்டு முளை வேட்டி தருவார் அவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயே என்று கேட்கிறேன் நான் அவன் கோபனத்தோடு திரிகிறான் இங்கே எட்டு முளை வேட்டி தருவான் என்று சொல்லுகிறார் அது வேறு கட்சி நீ வேறு கட்சியா என்று கேட்கிறேன் ஒரே கட்சி தானே இவர்களுடைய தன்மை இதுதான் இப்பொழுது எல்லோரையும் நீங்கள் இப்படியே போனீர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீ அறுபது இடம் பெற்றாய் எண்பது இடம் பெற்றாய் நாற்பது இடம் பெற்றாய் இப்படியே பல்வேறு காலங்களில் ஒரு கட்டம் கருணாநிதி பாதி இடங்களும் காங்கிரஸ் பாதி இடங்களுமாக நின்றது அப்பொழுது கருணாநிதி கேட்டார் ரெண்டு பேரும் சமமாக இடங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே நாளைக்கு மறுபடியும் தேர்தல் முடிந்த பிறகு யார் முதலமைச்சர் என்கின்ற கேள்வி வந்தால் என்னை தள்ளி விடுவார்களே என்ன செய்வது அதனாலே எனக்கு பத்து இடமாவது கூட வேண்டாமா என்று கேட்டார் கருணாநிதி அப்பொழுது இந்திரா காந்தி சொன்னார் இல்லை இல்லை நீங்கள் குறைவாக வந்தாலும் முதலமைச்சர் நீங்கள் என்று நான் சொல்லிவிடுகிறேன் நீங்கள் இந்த இடத்தையே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் போதும் என்று சொல்லிவிட்டார் அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலிருந்து இப்படி வந்து இப்பொழுது பத்து இடம் தருகிறேன் என்கிறானாம் பனிரெண்டு இடம் தருகிறேன் என்கிறானாம் கடைசியிலே நான் சொல்கிறேன் இப்பொழுது நீ பனிரெண்டு இடத்தை வாங்கி கொண்டு நெல் அடுத்த தேர்தலில் ஐந்து இடம் அதற்கு பிறகு அவர்கள் இதயத்தில் தான் இடம் தருவார்கள் இவ்வளவு மோசமாக போன நாட்டை மாற்ற வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ரெண்டு கட்சிகள் அந்த மற்ற கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நல்ல கொள்கை உள்ள கட்சி நான் கேட்குறேன் நீ அந்த காலத்தில் ஒரு பன் ரொட்டியை தின்னுட்டு ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அரசியல் வேலை பார்ப்பேன் 
வர்றவனுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பண் பண்ருட்டியை கொடுத்துட்டு இப்போ இவங்க வந்து தேர்தலில் நாலு இடம் ரெண்டு இடம் வாங்கி நிற்கிறாங்களே அந்த பெரிய கட்சிக்காரன் வருவான் வாங்க ஓட்டு கேட்க போகும்னு இவன் பண்ருட்டி ஒன்று கொடுத்து தின்னுன்னா மூஞ்சியில் அடிச்சிருவான் ஏண்டா என்னடா நினச்சிக்கிட்டு எப்பொழுது நீ நினைப்பதற்கு ஏற்ப அவனை மாற்ற முடியவில்லையோ அவன் போக்கிற்கு நீ மாறி கடைசியில் அவர்கள் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கொடுத்தார்கள் என்ற செய்தி தெரிந்த போது நான் உண்மையிலேயே ரொம்ப மனம் நொந்தேன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கே இந்த இவர்கள் வாங்கி எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் உன் போக்குக்கு அவங்க கையிலும் ஒரு பண்ருட்டியை கொடுத்துட்டு வாங்க ஓட்டு கேட்க போகும்னு சொல்லாமல் அவன் கொடுக்குற பணத்தை வாங்கி கொண்டு நாமும் இருபத்தைந்து கோடி செலவு செய்து அந்த தேர்தலில் ரெண்டு நாலு பேர் நீங்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு போனால் என்ன போகாவிட்டால் என்ன இவர்கள் தனித்து மூன்றாவது அணி என்றெல்லாம் போட்டு பார்த்தார்கள் போன முறை போட்டு அதில் வெல்ல முடியவில்லை வெல்ல முடியாவிட்டால் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடையுங்கள் பிறகு வெல்ல முடியவில்லை என்பதற்காக தப்பான ஆளோடு போய் சேர்ந்து மீண்டும் அந்த ஊழல் நிலை பெறுவதற்கு தானே துணை புரிகிறீர்கள் நீங்கள் சென்ற முறை விஜயகாந்தனுடைய தலைமையில் நின்றீர்கள் அது பெரிதாக வேலை செய்யவில்லை இருக்கட்டும் ஒரு அளவு ஓட்டு வாங்கினீர்கள் பெரிதாக வெல்ல முடியவில்லை ஆனால் நான் கேட்கிறேன் வெல்ல முடியவில்லை என்று நீங்கள் இப்போ அவர்களோடு போய் நுழைந்து கொண்டு அவர்களிடம் நான்கு இடம் ஐந்து இடங்களை இப்போ ரெண்டு இடத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் தேர்தலில் நிற்கிறீர்கள் இப்பொழுது எதை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டு விட்டீர்கள் போன முறை நாங்கள் மூன்றாவது அணியாக நின்று பார்த்தோம் வெல்ல முடியவில்லை ஆகவே ஊழல் வெல்லப்பட முடியாதது என்று இப்பொழுது உங்களோடே சேர்ந்து விட்டோம் என்று சொல்லி இந்த கூட்டணியில் இவர்களெல்லாம் பங்கு பெறுவார்களே ஆனால் அதனுடைய பொருள் இதுதானே வெல்ல முடிந்தாலும் வெல்ல முடியாவிட்டாலும் அந்த ஊழல் அந்த நச்சு வேறு அறுத்தறியப்படுகின்ற வரையிலும் நம்முடைய முயற்சி தொடர வேண்டாமா என்று கேட்கிறேன் நான் நான் சின்ன சின்ன கட்சிகளை கேட்கின்றேன் இவர்களுடைய சின்னங்களை வேறு பறிக்கிறார்கள் அவர்கள் டார்ச் லைட்டை பறித்த போது மீட்டுக் கொண்டு வந்து விட்டார் ஒரு முறையான அமைப்பு தவறாக பறித்து விட்டாயே என்று சொன்னால் சரி உங்களை தான் எடுத்துக்கொண்டு போ என்று சொல்லிவிட்டான் இவர்களிடம் மாட்டியிருந்தால் டார்ச் லைட்டும் போய்விடும் உன்னுடைய கையும் சேர்ந்து போய்விடும் இவர்கள் போய் தேர்தலில் இருக்கிறார்கள் அவன் ரெண்டு இடம் ஒரு இடம் தருகிறேன் என்று சொல்வது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாலு இடமாவது தரக்கூடாதா இவன் தெரிஞ்சு நாலு இடமாவது ஒன்னே சரி நாலு இடம் தருகிறேன் என்னுடைய சின்னத்தில் நெல் ஒரு இடத்துல நெல் ரெண்டு இடத்துல நெல் சொந்த சின்னத்தில் நெல் சொந்த கொள்கையை பேசு கடைசியில் ஒவ்வொரு கட்சிக்காரனையும் கொண்டு போய் எதிர்கட்சிக்காரனிடம் பெரிய கட்சிக்காரனிடம் சேர்த்து விட்டு வந்து விட்டால் உன்னுடைய கட்சி எப்பொழுது வளரப் போகிறது என்று கேட்கிறேன் எல்லா கட்சிகளும் பிற சின்னங்களில் நிற்பதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தவிர அது தேசிய கட்சி அதனால் அவன் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை மற்றவனெல்லாம் பரவாயில்லை இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒன்றும் உங்களை நம்பி அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் தப்பு பண்ண மாட்டிய இப்படி போகிறது நம்முடைய அரசியல் அது இந்த தலைவர்களுக்கு யோசனையே இருக்காது அவனுடைய சின்னத்தில் நின்றால் அவன் கட்சியாக ஆகி விடுவாய் அவனுடைய குரடா அசம்பிளியிலே எனக்கு நான் சொல்லுகிறபடி ஓட்டு போடு என்று சொல்லுகின்ற போது நீ போடாவிட்டால் உன்னுடைய பதவி போய்விடும் அதுதான் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா நீ எந்த சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்றாயோ அந்த சின்னத்திற்குரிய குரடா அசம்பிளியிலோ பார்லிமெண்ட்லோ உன்னை ஓட்டு போடும்படி சொன்னால் நீ ஓட்டு போட்டு ஆக வேண்டும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் ஒருவர் எம்பியாக ஆனது உதய சூரியனில் வைகோ கட்சியில் ஒருவர் எம்பியாக ஆனது உதய சூரியனில் இவர்களெல்லாம் என்றைக்கால் வேறுபட்டு வெளியே வருவார்களே ஆனால் அன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் உள்ள திமுக குரடா எங்களுக்கு சார்பாக ஓட்டு போடும் என்று சொன்னால் போட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பதவியை இழக்க வேண்டும் பதவியை இழப்பதற்கு எதிர்ப்பு போய் அவனும் இது ஒரு யோசனை வேண்டாமா நம்முடைய சின்னத்தில் நின்று தோற்று தொலைத்து விட்டு போயிருக்கலாமே அவனுடைய சின்னத்தில் நின்று கடைசியில் அவன் தாலி நம்ம கட்டினா அவன் கூட்டிகிட்டு போறேங்கிறேன் இது படுமோசமா இருக்குங்கிறேனா இவங்களை நம்பி வேற நல்லபடியா இருப்பாங்கன்னு இருக்க முடியாது நம்ம கட்சியில அவன் செயல்படுகின்றவனாக இருக்கின்றவனை அவனுடைய கட்சி சின்னத்திலே நிக்க வைத்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவுக்கு அவனை உள்ளாக்கினால் என்றைக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட்டணியா இருக்கிறது வரையிலும் எங்க பக்கத்துல தான் உட்கார்ந்து இருப்பேன் ஆனா ஏதாவது சிக்கல் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆளை எழுந்துருவோமே நம்ம இதுக்கு எதுக்கு சின்ன இந்த சின்னத்தில் நம்முடைய சின்னத்தில் இருப்பதற்கு கூட உங்களுக்கு யோக்கியது இல்லை என்றால் இந்த கூட்டணிக்கு எதற்கு போகிறீர்கள் எதற்கு போகிறீர்கள் நான் அழைக்கிறேன் கமலின் சார்பாக அழைக்கிறேன் மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பாக அழைக்கிறேன் நல்ல காரியத்தை செய்வதற்கு வாங்கள்
வராவிட்டால் உங்களுக்கு அசிங்கம் நாங்கள் சீரியஸ் நாங்கள் சீரிய செயலை செய்து கொண்டே போவோம் நல்லது வரட்டும் கெட்டது வரட்டும் சரியான பாதையில் நடக்கின்றோமா என்பதுதான் முக்கியமானது இஃப் தேர் இஸ் நோ படி டு ஆன்சர் யுவர் கால் வாக்கெலோன் 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 என்று விவேகானந்தர் சொல்வார் பாதை இதுதான் கூட துணைக்கு ஆள் வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறோம் ஆனால் அதற்காக பாதை மாறி செல்ல முடியாது இந்த பாதையிலே சேர்ந்து வருவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தீர்கள் என்றால் வாருங்கள் முக்கியமான தலைவராகிய கமலுக்கு முன்னால் நடக்கிறேன் என்று சொன்னால் பரவாயில்லை நான் பின்னால் நடக்கிறேன் வா நல்ல காரியத்தில் சேர்ந்து நடப்போம் என்று தான் அவர் சொல்வாரே தவிர இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு இந்த ஊழல் மூட்டைகளை கட்டிக்கொண்டு அழுவது 